హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఛానల్ లేటెస్ట్ జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుండి సో టుడే ఒక జాబ్ నోటిఫికేషన్ అండి సో ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఏంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఎలా అప్లై చేయాలి అన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో మనము కంటెంట్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకా చాలా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ ఇక్కడ మనకు క్లోజింగ్ డేట్ కానివి అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి చాలా మనకు మీరు ఇందులో నుంచి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చండి మీకు సూటబుల్ జాబ్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అదేవిధంగా మన ఛానల్ ఫాలో అవుతుండండి మరిన్ని జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మీరు పొందగలుగుతారు ఓకే ఇక మనము లేట్ చేయకుండా కంటెంట్లోకి వెళ్దాం ఆ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఏంటి సో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా మనం క్లియర్గా చూద్దామన్నమాట ఇక మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్ రామకృష్ణపురం నుంచి మీకు ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అనమాట సో దీని నుంచి వచ్చిన జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే మనకు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అనమాట అంటే టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉంటుంది నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టాఫ్ వేకెన్సీ నోటిఫికేషన్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది కదా సో అంటే నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ అని చెప్పేసి దాని కోసం మనము ఇక్కడ మనకు యాక్సెస్ చేయాలని ఉన్నది కదండి సో దీని నుంచి మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయ ఉంది కదా దీని నుంచి మనము ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ను ఓపెన్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో కావచ్చు లేదంటే కామెంట్ బాక్స్లో కావచ్చు మీకు ఈ యొక్క లింక్స్ అన్నీ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాని నుండి మీరు పొందవచ్చు ఇక మనం నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్దాం సో ఇది వచ్చేసి నోటిఫికేషన్ అండి అండ్ ఇది వచ్చేసి పేపర్ అండ్ ఫుల్ నోటిఫికేషన్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇందులో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది అండ్ ఇంకొకటి ఇది వచ్చేసి మనకు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనమాట సో మీకు అనిపిస్తుంది కదా అప్లికేషన్ ఫామ్ ఓకేనండి సో ఇది సో ఒకసారి ముందైతే నోటిఫికేషన్ చూద్దాము మీకు ఇది కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ ఇది అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ వెబ్సైట్ అన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా మీకు లింక్స్ అయితే ఇస్తాను సో ఒకసారి నోటిఫికేషన్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద నోటిఫికేషన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఆర్కే పురం అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మనకు అడ్రస్ ఇచ్చారు అండ్ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కాంటాక్ట్ కావచ్చు అండి అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టాఫ్ అదేవిధంగా ఇది వచ్చేసి కాంట్రాక్చువల్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగిందండి సో కాంట్రాక్చువల్ జాబ్స్ అండ్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఫర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అండ్ ఇంకా కూడా వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ వేకెన్సీ నేమ్ ఇక్కడ బ్లాక్లో ఇచ్చారు బ్లాక్ బాక్స్లో ఇచ్చారు అండ్ క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా అప్లై అని చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ సూపర్వైజర్ సో అబ్రివేషన్ లాగా ఇచ్చారు సో దీనికి కేవలం ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ అనమాట అండ్ ఇంగ్లీష్ హిందీలో నాలెడ్జ్ కలిగి ఉండాలి బిలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకేనండి అండ్ రెండవ పోస్ట్ వచ్చేసి మనకు లైబ్రరీ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మాస్టర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ లో పాస్ అయి ఉండాలి లేదంటే గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ డిప్లొమా లైబ్రరీ సైన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏమంటున్నానంటే కంప్యూటర్ లిటరేట్ విత్ మినిమం త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే ఇది అప్లై చేసుకోండి లేకుంటే అవసరం లేదు ఏజ్ బిలో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ యూడిసి యూడిసి వచ్చేసి మనకు అప్పర్ డివిజనల్ క్లర్క్ వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ అన్నారు సో గ్రాడ్యుయేట్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మీద అవసరం లేదు అండ్ కాకపోతే ఏంటంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ పైన అవగాహన ఉండాలి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అండ్ కొంత టైపింగ్ స్పీడ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కీస్ పర్ వన్ అవర్కు పర్ అవర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో ఆ స్పీడ్ కొంత స్పీడ్ ఉంటే మీకు ఇది వస్తుంది సో అది ఉండాలి అనమాట ఇది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారనమాట అండ్ ఇంటర్నెట్ ఈమెయిల్కి సంబంధించి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి అండ్ అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ హిందీ నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట సో బిలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ ఎల్డీసీకి వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ అని ఇచ్చారు సో మనకి ఎక్సర్వైజ్ అయిన అవసరం లేదు అండ్ గ్రాడ్యుయేట్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి కూడా సేమ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఇంత ముందు చెప్పినటువంటి అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ కంప్యూటర్ సంబంధించి ఉండాలి అదే టైపింగ్ స్పీడ్ ఉండాలి అండ్ బిలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నట్లయితే అప్లై అని చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ రిసెప్షనిస్ట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు దీనికి గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఎనీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది జరిగింది సో మంచి గుడ్ నాలెడ్జ్ స్కిల్ ఇంగ్లీషు హిందీ తెలుగులో కలిగి ఉండాలి బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటే సరి
ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంటే సరిపోతుందండి సో ఇది మనకు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అని చెప్పేసి ఒక పోస్ట్ అయితే ఉన్నది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా సో దీనికి వచ్చేసి మినిమం టెన్ ప్లస్ టూతో వన్ ఇయర్ డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంటే సరిపోతుందండి సో ఇది ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ ఉండి కంప్యూటర్ సైన్స్లో డిప్లొమా కోర్స్ ఉంటుంది డిసిఏ లాంటి కోర్స్ ఉంటుంది కదా సో అది ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ దీనికి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సో కొంత నెట్వర్కింగ్ సంబంధించి సో అది కలిగి ఉంటే సరిపోతుందని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది బిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ దీనికి వచ్చేసి ఇంకొక పోస్ట్ వచ్చేసి మన కంప్యూటర్ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పేసి ఇది కూడా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుంది ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ కావచ్చు బైపీసీ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అండ్ వన్ ఇయర్ డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సో కంప్యూటర్ డిప్లొమా అనేది ఒక వన్ ఇయర్ ఉండాలి దీనికి ఇంతకుముందు వచ్చేసి కూడా వన్ ఇయర్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో తర్వాత దీనికి వచ్చేసి మనకు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఈమెయిల్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉంటే సరిపోతుంది అండ్ బిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇస్ మస్ట్ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ అని చెప్పేసి మీకు ఒకటి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో దీనికి వచ్చేసి మనకు ఇవి రెండు పోస్టులు అనమాట అండ్ ఇది మెట్రిక్లేషన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ సో ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఏదైనా ఒకటి పాస్ అంటే ఎస్ఎస్సి పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కొంత ఉండాలి సీసీటీవీ ఆపరేటింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు లేకున్నా కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది ఉంటే కొంత ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో అదొకసారి చూసుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు పారామెడికల్ నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పేసి ఇది ఒక పోస్ట్ ఉన్నది ఇది కూడా టెన్ ప్లస్ టూ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి విత్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో పాస్ అయ్యి ఉండాలని చెప్పేసి అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలని చెప్పేసి ఒకటి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే పాస్ ఈఎంటీ బేసిక్ బి ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ అనేది ఒకటి ఉండాలి అండ్ ఈఎంటీ ఇంటర్మీడియట్ సో ఇవి ఈ ఈఎంటీకి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికెట్స్ ఉన్న వాళ్ళే అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఏజ్ బిలో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా కొన్ని పోస్ట్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ గార్డెన్ గార్డెనర్ చెప్పేసి ఇక్కడ మాల్య అని చెప్పేసి ఇది మెట్రిక్లేషన్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్ఎస్సి పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ వాచ్ అండ్ వార్డ్ స్టాఫ్ అని చెప్పేసి చౌకీదార్ అని చెప్పేసి ఇది కూడా మెట్రిక్లేషన్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట అండ్ మెడికల్ కేటగిరీస్ షుడ్ బీ షేప్ వన్ సో ఇది ఒకసారి నాకు ఐడియాలో ఇది ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ సో ఇది ఒకసారి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఎలక్ట్రీషియన్ వన్ అని చెప్పేసి ఇది మెట్రిక్లేషన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అని చెప్పేసి ఇది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కదా సో తర్వాత ఐటీఐ ఇన్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ కోర్స్ సో ఇది వన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలి మినిమం వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న కలిగి ఉండాలని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట సో ఈ ఐటీఐ అయితే ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది ఆర్ ఈక్వలెంట్ కోర్సు అంటే ఇంకా ఐటీఐ లేదా ఒకేషనల్ కోర్స్ అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా ఎలక్ట్రీషియన్ సో అవి చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబిలిటీ బట్ ఒక వన్ ఇయర్ మినిమం అనే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇవి మెయిన్గా వచ్చేసి మనకు ఏవేవి జాబ్స్ ఉన్నాయి సో వాటికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అన్నది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా అండి సో ఇది అప్లికేషన్ ఫామ్ మీకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అప్లికేషన్ ఫామ్ నేను కూడా లింక్ ఇస్తాను అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఇది చదువుకోండి అప్లై చేసేవాళ్ళు అండ్ తర్వాత ఒక డీడీ అయితే తీయాల్సి ఉంటుందని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో డీడీ వచ్చేసి ఫేవర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డీడీ ఫేవర్ ఆఫ్ ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆర్కే పురం అని చెప్పేసి తీయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ సో ఫిబ్రవరి ఐదు లోపు హ్యాండ్ ద్వారా సబ్మిట్ చేసిన లేదంటే పోస్టల్ ద్వారా సెండ్ చేసిన కానీ ఓకే అనమాట సో హ్యాండ్ ఆర్ పోస్ట్ అనమాట సో అడ్రస్ అయితే పైన ఇచ్చారు కదా సో అదే అడ్రస్ అనమాట సో ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆర్కే పురం ఫ్లై ఓవర్ సికింద్రాబాద్ అని చెప్పేసి సో ఇదే అడ్రస్ అండ్ పంపిస్తే సరిపోతుందండి సో దీంతోపాటుగా మీరు ఏంటంటే మీ ఏదైతే క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ జిరాక్స్ అన్నీ కూడా సో ఆ జిరాక్స్ మాత్రమే అవి అటాచ్ చేసి పంపించండి విత్ డీడీ హండ్రెడ్ రూపీస్ తో పంపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత వాళ్ళు మీకు పోస్ట్ ద్వారా కావచ్చు లేకుంటే డైరెక్ట్గా మీకు ఉన్న మొబైల్కు